Buenos días, bienvenidos entonces a la clase número 28. Tenemos acá, entonces teníamos a Andrew, que llega a, una, a un aeropuerto, y entonces es internacional y tiene que hacer algunas vueltas. Entonces teníamos aquí, excuse me, do you know what time is it? I'm sorry, I don't have to watch. Excuse me, what time is it? It's a quarter to eleven. Thanks. Please proceed to passport control and customs. Good evening. All United States citizens and returning resident aliens, please follow the blue line. Your passport, please. Your passport, please. Bien pronunciado. Your passport. Please. Your passport, please. Here, here you are. Andrew Smith, the designer? Yes, sir. A pleasure to meet you, Mr. Smith. I really enjoy your designs. Thanks. Okay, everything is ordered. Welcome to the United States. Next, please. Bueno, ayer quedamos allí. Hoy vamos a mirar esto otro.
Bueno, acá nos damos cuenta varios tipos de preguntas. Entonces tenemos aquí, do you? ¿Sí? Entonces eh, siempre que hay el do, entonces hay restricción. Do you have any restricts merchandise? Entonces acordémonos el acento, ¿no? Acá en español decimos, ¿tiene usted alguna mercancía restringida? Comida, plantas, eh, animales salvajes, mmm, productos de vida salvaje, ¿sí? Wild, salvaje, life, vida. Bueno, entonces tenemos acá, eh, entonces en español diríamos, ¿tiene usted alguna mercancía restringida? En inglés, si habláramos en español lo mismo, diríamos, ¿tiene usted alguna mercancía restringida? ¿Sí? Do you have any restricted merchandise? ¿Sí? <coughs> Excuse me, voy a hablar en español. Entonces, do you have any restricted... Entonces sería así, do you have any restricted merchandise? ¿Sí? Do you have any restricts, restrict merchandise? Entonces hay que tener mucho cuidado de no pronunciar en, en español. ¿Sí? Cuando vamos a, a, a pasarlo, no pronunciar en español porque entonces se nos escucha mal. Bueno. Bueno, la primera frase la que dice el oficial entonces dice si usted tiene alguna pregunta acerca de lo que usted tiene que reportar o declarar por favor pregunte al oficial de aduana ¿Sí? entonces luego dice evening, buenas noches señor, are these your back? Entonces le está preguntando, ¿son estas sus maletas? Bien. If you have any question about what you have to report or declare, please ask a customs officer. Evening, sir. Are these your bag? Are these your bags? If you have any question about what you have to report or declare, please ask a custom officer. Evening, sir. Are these your bags? Are these your bags? Entonces miremos, miremos ese, esa, como esa onda que lleva la, 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 la frase. If you voy a hablarlo muy despacio. If you have any question about what you have to report or declare, please ask a customs officer. Evening, sir, are these your bags? If you have any questions about what you have to report or declare, please ask. A custom official. Podemos decir customs official. Evening, sir. Are these your bag? Entonces más rápido. If you have any questions about what you have to report or declare, please ask a customs officer. Evening, sir. Are these your bags? Bien.
Bien, entonces ahora la última repetición de esta tanda. Entonces, if you have any question about what you have to report, perdón, report or declare. ¿sí? Acá está E, generalmente suena D, pero aquí en este caso mucho cuidado es declare. Please, entonces, if you have any question about what you have to report or declare, please ask a customs officer. Evening, sir, are these your bags? Bien, entonces acá continuamos. Yes, sir. O sea, le está preguntando que si tiene algo para reportar. Que, ah, no, primero le pregunta que si esas son sus maletas. Él le dice, yes, sir. Do you have any restricts merchandise? Do you have any... Sí, entonces, do you have any restricts merchandise? Do you have any... Sí, en el inglés es así. Do you have... Sí. Do you have any restricts Merchandise, merchandise, bueno, miremos acá perfectamente el acento. Bueno, entonces acá hay que mirar mucho la acentuación y las pausas. Do you have any Restrict Merchandise Entonces vamos a mirar bien ese Restrict ¿Sí? Entonces mientras acá Declare 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 Acá este es No es Restrict Sino Restrict Entonces, restrict. Do you have any restricted merchandise? Entonces, do you have any restricted merchandise? Food, plants, wildlife, products. Entonces, do you have any restricted? ¿Sí? En este caso, la ED sí se pronuncia. Restricted. Restricted. Do you have any restricted merchandise? Do you have any restricted mer merchandise? En este caso sí se acentúa la incógnita. Acá está en cómita sobra. Oh no, ahí está bien. Entonces dice, do you have any restrictive merchandise? Do you have any restrictive merchandise? Confundí. Do you have any restrictive merchandise? Do you have any restrictive merchandise? Entonces, do you have any restrictive merchandise? Food. Plants, wildlife products? No, sir. Do you have anything to declare? Declare? Bien. Do you have anything to declare? Do you have anything? Alguna cosa? O algo? Do you have anything to declare? To declare? Do you have 
anything to declare? Do you have anything to declare? Do you have anything to declare? Do you have any clear anything? Excuse me. Any anything to declare? What? Entonces dice, I have two bottles of French wine and this portable computer. Entonces, I have two bottles of French wine. Entonces, acordémonos que es como una onda. I have two bottles of French wine and this portable computer. ¿Sí? I have two bottles of French wine and this portable computer. ¿Sí? Va la onda. Recordémonos siempre la onda. Ta ta tan, ta ta tan, ta ta tan. ¿Sí? Entonces, do you have anything to declare? Do you have anything to declare? Do you have anything to declare? Sí, ahora I have two bottles of French wine. I have two bottles of French wine. French. And this portable computer. Entonces allí está diciendo que tiene dos botellas de vino francés y un computador portable. Me pregunta que si es nuevo. ¿Es it new? Entonces Andrew me contesta que no, que él siempre viaja con él. ¿Tiene usted alguna documentación o tiene usted documentación que pruebe que no es nuevo? Entonces Andrew le dice, yes, here is, aquí está, aquí está la factura. el oficial le dice gracias puede pasar siguiente I have two bottles of French wine and this computer portable. Official. Is it new?
is it new? I have two bottles of French wine and this computer portable. Is it new? I have two bottles of fresh wine of French. Hay que exagerar. I have two bottles of French wine and this computer portable. I have two bottles of French wine and this computer portable. Official. Is it new? No, I always travel with it. I always travel with it. With it. Podríamos decir with it. Oh, with it. With it. No, I always travel with it. With it. Ahora, official. Dice... Do you have documentation to prove that it's not new? ¿Tiene usted documentación que pruebe que no es nuevo? Do you have documentation to prove that it's not new? Do you have documentation to prove that is no new? Entonces, para que no se escuche tan español, entonces diríamos, Do you have documentation? ¿Sí? No documentation. Porque es documentación. ¿Sí? Entonces que suena español. Do you have documentation to prove that is not new? Do you have documentation to prove that is not new? Do you have documentation to prove that is not new? ¿Ven la diferencia? Do you have documentation to prove that is not new? Do you have documentation to prove that is not new? Do you have documentation to prove that is not new? Do you have documentation to prove that is not new? Sí, para que se escuche. Diferente al español, do you have documentation, ¿Sí? no documentation, sino documentation, do you have documentation to prove that it's not new, entonces si ven el acento, do you have documentation to prove that it's not new, do you have documentation to prove that it's not new, entonces Andrew, yes, here is the pushers receipt, por seis. O sea, acá está hablando de la factura. O el recibo de compra. La factura. For purchase received. Purchase. Porches received here's here is the Porsches received. Vamos a mirar ese Porsches. Voy a exagerar la pronunciación. Porsches. 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 Por, por, sí, por, porches, porches, 
forces receive forces receive yes here here see ¿sí? yes here is yes here is yes here is entonces yes here is the porches receive yes here is the porches receive y vamos a mirar bien ese porches para no tener dudas de su pronunciación vamos a mirar acá porches Entonces, al finalizar es como una ch, ¿sí? pero con una e que no se pronuncia, una e relajada. Entonces, porch, porch, entonces, ch, ch, ¿sí? Entonces, ch, ch, entonces, porches, ¿sí? Porches. Entonces, vamos a, 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 a mirar bien desglosada esa porches. Entonces es una R incorporada, R, atrás con la lengua detrás del paladar, porches, per, y vamos a mirar, es, es un sonido intermedio entre la E y la O, articulando simultáneamente la R. Se acerca más a la E que a la O. Entonces por eso suena perches, ¿sí? O poerches, ¿sí? Perches, perches. Purchase. Entonces, yes. Here is the purchase receipt. Yes. Here is the purchase receipt. Bien. Bueno, quería mirar muy bien. Entonces, esta U, que se pronuncia como una OE, más la E y la R incorporada. Entonces, purchase. Purchase. ¿Sí? No poerchis, sino todo incorporado purchase receipt entonces yes <coughs> here is the purchase receipt ¿Bien? entonces no es purchase ni purchase sino purchase receipt yes here is the purchase receipt yes yes here is the purchase receipt purchase receive entonces yes here is the purchase receive y acordémonos de la onda yes here is the purchase receive yes here is the purchase receive aunque nos suene muy raro debemos hablar así yes here is the purchase receive yes Here is the purchase receipt. Purchase receipt. Thanks. You may.